வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல் லைன் டெஸ்டர் இந்த லைன் டெஸ்டர்னால் என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் அன்லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுறதையும் அன்லைக் பண்ணுறதையும் வச்சு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா டபாரியா கம்பெனிக்காரங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டபாரியா ப்ராடக்ட்னாலே நல்ல ப்ராடக்ட் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது ஒரு மாடல் பார்த்திங்கன்னா எம்டிடி எயிட்டி ஒன் மாடல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க பட் நம்ம நைன்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ்க்கு தான் ஆஃபரில் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் இதில் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டுவெல் வோல்ட்லேருந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி டிசியில் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் டுவெல் வோல்ட்டு கீழேயோ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுக்கு மேலேயோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு போட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா ஒரு லைனில் இருக்கிற ஒயரில் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அதாவது கட்டா எங்கே கட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதை இந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா லைனில் இருக்கிற ஒயரில் கரண்டு இன்சுலேஷனை பிரிக்காமலே கரண்ட்டை செக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டிஃபால்ட்டாக சில வோல்டேஜ் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வோல்டேஜ் மட்டும்தான் இது ஷோ பண்ணும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஒன் டென் வோல்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இதை நம்ம டிஃபால்ட்டாக அங்கே செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை தான் நமக்கு அது ஷோ பண்ணும் இது எப்படி ஷோ பண்ணும் அப்படின்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது லெவன் வோல்டேஜ் வந்துட்டு அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து டுவெல் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணத்தை பார்த்திங்கன்னா லெவன் வோல்ட் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நமக்கு டுவெல் வோல்ட் அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்துட்டு அப்படின்னாலே நமக்கு ஒன் டென் வோல்ட் அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணிடும் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்துட்டு அப்படின்னாலே நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம வந்து இதில் ஷோ பண்ணும் அப்புறம் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் எப்படி செக் பண்ணால் பிவிசி ஒயர் நமக்கு வந்து இன்சுலேஷனை வந்து பிரிக்கவே வேண்டாம் பிரிக்காமலே இந்த பிவிசி இன்சுலேஷன் மேலேயே அந்த டெஸ்ட்டை வச்சுட்டு அதில் பட்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த பட்டனை நம்ம லைட்டாக டச் பண்ணாலே நமக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்டில் வந்து ஷோ ஆகும் அதாவது பவர் சிம்பிள் மாதிரி ஒரு பிளாஸ் வந்து ஷோ ஆகும் அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்போ லைன் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்கேஸ் ஒயர் எதுலேயும் கட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த ஃபிளாஷ் வந்து ஷோ ஆகாது ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம கட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் நம்மளோட டிஜிட்டல் லைன் டெஸ்டர் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு அது அப்படிங்கிறத இப்போ இதை நம்ம அன்பேக் பண்ணிடலாம் அன்பேக் பண்ணியாச்சு லைன் டெஸ்டர் பாருங்கள் டபேரிய பிராண்டு போட்டிருக்காங்க அதில் ரெண்டு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலே இருக்குது ரெண்டு பட்டன் இருக்குது கீழே டிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க இது சாதாரண லைன் டெஸ்டர் மாதிரி தான் சாதாரண லைன் டெஸ்டரில் வந்து நமக்கு லைட் மட்டும் எரிஞ்சு பவர் வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் ஷோ பண்ணும் இதில் எப்படின்னா நமக்கு சின்ன டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளேயில் நமக்கு வேல்யூ ஷோ பண்ணும் ஸோ நமக்கு எந்த எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஒவ்வொரு வோல்டேஜ் வந்தாலும் நம்ம அதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ சாதாரண லைன் டெஸ்ட் நம்ம இந்த பிளக்கில் செக் பண்ணுறோம் பவர் வருது ஸோ நம்ம லைட் ஷோ ஆகுது பார்த்திங்கன்னா பவர் வருது அதுதான் ஃபேஸு இப்போ நம்ம செக் பண்ணது நியூட்ரல் எர்த்தில் நமக்கு வந்து பவர் வரலை ஸோ நம்ம இப்போ இந்த லைன் டெஸ்ட்டை வச்சு செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம டுவெல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்து அதுக்கு சப்ளை கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு பவர் ஆன் பண்ணிடலாம் பவர் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட் புட் ஒயரில் நம்ம அந்த டெஸ்ட்டை வச்சு செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணும்போது இல்லை டிஸ்பிளேயில் டுவெல் வோல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டும் ஸோ நமக்கு வந்து டுவெல் வோல்ட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அவுட் புட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த ஒயரில் வந்து நம்ம இன்சுலேஷனை பிரிக்காமல் இந்த ஒயரில் இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது அது ஒரு சின்னதாக பவர் சிம்பிள் மாதிரி காட்டும் ஸோ அந்த ஒயரில் வந்து நமக்கு வந்து லைன் வந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது கரண்ட் வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ
அப்போ இந்த கேபிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த இன்சுலேஷனுமே பிரிக்கல இன்சுலேஷனை பிரிக்காமல் இந்த கேபிள் மேலே அந்த டெஸ்டரை வச்சுட்டு அந்த கீழே இருக்கிற பட்டனை அதாவது இண்டக்டிவ் பட்டன் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் லைட்டாக டச் பண்ணாலே போதும் டச் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து பவர் சப்ளை வருது அப்படிங்கிறத அந்த பவர் சிம்பிள் ஷோ ஆகி நம்ம காட்டும் ஸோ நம்ம இது மூலியமாக நமக்கு வந்து ஒரு லைனில் இன்சுலேஷனை பிரிக்காமலேயே இதில் பவர் வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் செக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு இன்சுலேட்டட் ஒயர் எடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒயரை கட் பண்ணி பிரேக் பண்ணி டேப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த தடவை நமக்கு பிரேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இருந்தால் அந்த டெஸ்ட் வச்சு நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த ஒயரை நம்ம வந்து பிளக் இன் பண்ணி சப்ளை கொடுத்தாச்சு பவர் ஆன் பண்ணுறோம் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒயர் மேலே இன்சுலேஷனை பிரிக்காமலே இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டை வச்சு அந்த கீழே இருக்கிற இன்டக்டிவ் பட்டனை லைட்டு டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பவர் சிம்பிள் ஷோ ஆகும் இப்படி ஷோ ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஒயரில் வந்து சப்ளை வந்துட்டுருக்கணும் அர்த்தம் இப்போ பிரேக் ஆன இடத்துல வச்சிங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே காட்டாது அந்த இடம் மட்டும் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி வர்ற ஒயரில் எந்த இடத்துலையுமே நமக்கு இண்டிகேஷன் காட்டாது ஸோ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல தான் பிரேக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள